PON XX 2021. Ketum KONI Pusat PON Papua harus sukses. Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman saat memberi sambutan dalam CDM Meeting 3. Foto, tifanews.com garis miring fitria kurung tutup. TIFFANEWS, KOM, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Pusat Marsiano Norman berharap pekan olahraga nasional PON XX Papua tahun 2021 yang terjadwal pada 2-15 Oktober tahun 2021 mendatang harus sukses terlaksana. Hal tersebut disampaikan Marsiano Norman saat memberikan sambutan dalam pembukaan CDM Meeting 3 dan Delegation Registration Meeting, DRM PON XX Papua yang berlangsung di Hotel Horizon Kota Raja, Kamis, tanggal 26 Agustus tahun 2021, malam. Turut hadir dalam CDM Meeting 3 dan DRM PON XX antara lain Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Zainuddin Amali, Gubernur Papua, Lukas NMB, Ketua Harian PB PON XX, Yunus Wonda, sejumlah Ketua Bidang PB PON XX, Perwakilan KONI seluruh Indonesia serta Sub PB PON 4 Klaster Penyelenggara PON XX dan sejumlah pihak terkait lainnya. Ketua Umum KONI Pusat, Marsiano Norman dalam kesempatan itu meminta semua pihak mendukung penuh terselenggaranya PON XX Papua yang akan terselenggara di masa pandemi COVID-19. Saat ini adalah masa yang sangat sulit di masa pandemi COVID-19, kita harus melaksanakan ajang nasional di mana yang sudah ditunda satu tahun dan yang menurut rencana akan digelar pada tanggal 2-15 Oktober yang akan datang. Oleh karena itu kehadiran kita semua dalam CDM Meeting dan DRM ini memberikan semangat kepada kita semua bahwa, semoga PON XX tahun 2021 Papua bisa berjalan dengan baik, torang bisa, ujarnya. Marsiano Norman juga meminta pemerintah daerah di Papua untuk berupaya melakukan vaksinasi jelang PON XX ini. Sebab Papua sebagai tuan rumah. Sehingga, saat pelaksanaan PON XX nanti minimal 70% masyarakat yang ada di sekitar venue nanti sudah divaksin. Saya sangat mengapresiasi Pak Gubernur selaku Ketua PB PON beserta jajarannya telah bekerja keras untuk membangun menyiapkan ini. Pembangunan venue telah berjalan dengan sangat baik, dan semoga kendala-kendala yang masih ada dalam waktu satu bulan ini diharapkan semua dapat teratasi. Mulai dari masalah-masalah teknis maupun non-teknis paparnya. Ia juga berpesan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah serta semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PON XX, harus memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-sebaiknya dan bisa mengantisipasi dalam mempersiapkan suksesnya PON XX Papua. Kita berharap terselenggaranya PON XX di Papua ini dapat melahirkan atlet berkualitas dan dapat berandil di Olimpiade di Paris 2024 nanti dan mampu meraih prestasi terbaik, terang Marsiano yang juga mengapresiasi keterlibatan pihak TNI dan Polri dalam pengamanan PON XX. TIFFANEWS Kom, pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional, PON XX hanya tinggal 37 hari lagi. Seluruh tim cabang olahraga, cabor, mulai mematangkan persiapan menuju ajang PON XX Papua, tak terkecuali dengan tim kriket Papua. Tim kriket Papua sendiri saat ini sudah berada di kota Jayapura, setelah menghabiskan satu setengah tahun masa pemusatan latihan atau training center TC, yang dipusatkan di Bali. Stanislaus Velenditi, salah satu atlet kriket Papua yang ditemui saat latihan di lapangan Mandala Jayapura, Selasa, 24 per 8, mengatakan selama persiapan TC di Bali dilalui dengan baik dan dia dipilih menjadi kapten kriket Papua. Selama TC tim kriket kami memang ada kendala, misalnya kurangnya tenaga medis. Tetapi dengan semangat kami tetap lanjutkan semangat ujarnya. Lanjut Stanislaus, tim kriket Papua menargetkan tiga medali emas. Kapten Tim Kriket Putra Papua, Stanislaus. Foto, tifanews.com garis miring Kristina kurung tutup. Meskipun lawan yang kuat yaitu Bali dan DKI Jakarta karena mayoritas pemain timnas, kami optimistis bisa meraih emas, ujar Stanislaus. Stanislaus juga memberi apresiasi pada pengurus cabur kriket dan koni Papua yang telah serius menangani perkembangan kriket di tanah Papua. Tentu kami juga beberapa koni dan pemerintah terus memperhatikan seluruh atlet personal dan tim, jika mendapat juara da.